আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ এ প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় আমরা এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার বিগত সকল বোর্ড প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেওয়ার প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি তারই ধারাবাহিকতায় সবার আগে আমরা শুরু করেছি এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের সকল বোর্ড প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান দিতে আমরা এরপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে এইচএসসি আই মিন ইন্টারমিডিয়েটেরও সকল বোর্ড প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেব আশা করি তোমরা সাথেই থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ইতোমধ্যে আঠারোটি ক্লাস সম্পন্ন করেছি ঢাকা বোর্ড টু কুমিল্লা বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন রাজশাহী বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন যশোর বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন সিলেট বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন বরিশাল বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন এর আঠারোটি ক্লাস ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে আমরা এখন আসি ক্লাস ১৯ চট্টগ্রাম বোর্ড টু থাউজেন্ড এ এই চট্টগ্রাম বোর্ড টু থাউজেন্ড ক্লাস ১৯ বিশ এবং একুশ হবে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত ১৯ নম্বর ক্লাসে ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত বিশ নম্বর ক্লাসে এবং সেভেন থেকে ইলেভেন পর্যন্ত একুশ নম্বর ক্লাসে চট্টগ্রাম বোর্ডই আলোচনা করা হবে এরপর আমরা ধারাবাহিকভাবে দিনাজপুর বোর্ড তারপরে সকল বোর্ড প্রশ্ন টু ঢাকা বোর্ড টু ইত্যাদি আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পরে পাশে একটি বেল আইকন পাবে সেই বেল আইকন থেকে অল বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব সেই ভিডিওর নোটিফিকেশন তুমি পেয়ে যাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দুটি বই রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার এই বইটিতে তোমাদের এসএসসি এবং যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে তোমাদের গ্রামাটিক্যাল যে সমস্ত টপিক্স রয়েছে সেই টপিক্সগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে একদম হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অন্য বইটি হচ্ছে অ্যান এসেন্সিয়াল বুক অফ প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন লেটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এই বইটি হচ্ছে রাইটিং এর বই তো গ্রামারের যে বইটি কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার এই বইটিতে দেখো এসএসসির যে সিক্সটি মার্কের গ্রামার রয়েছে সেই টপিক্সগুলো কত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র সামারিটা দেখাচ্ছি আর তোমরা যদি কিছু অংশ পরে দেখতে চাও তাহলে আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে যদি তোমরা বই দুটি ক্রয় করতে চাও অথবা একটি বইও ক্রয় করতে চাও তাহলেও তার উপায় কি কিভাবে ক্রয় করবে সব তথ্য এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে কোন নম্বরে ফোন করবে কত টাকা দাম কোন বইটির কত টাকা দাম কিভাবে অর্ডার করবে সব তথ্য তোমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে পাবে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ নামে সেই পেজে গিয়েও যদি তুমি মেসেজ দাও আমাদেরকে তাহলে আমরা অটো রিপ্লাই এর মাধ্যমে জানিয়ে দেব যে তোমরা কোন নম্বরে ফোন করবে কত টাকা দাম কিভাবে বইটি অনলাইনে অর্ডার করবে হ্যাঁ শুধুমাত্র অনলাইনে বই দুটি ক্রয় করা যাবে শুধুমাত্র অনলাইনে আমাদের থেকে সরাসরি নিতে পারবে আমাদের আরেকটি বই হচ্ছে অ্যান এসেন্সিয়াল বুক অফ প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন লেটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এই বইটিতে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অর্থাৎ ইংরেজি বানিয়ে লেখার কৌশল রয়েছে এক প্যারাগ্রাফ এসে কম্পোজিশন লেটার সিবি রাইটিং এর ফর্মেট দিয়ে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন লেটার অ্যাপ্লিকেশন সিবি রাইটিং লেখার কৌশল রয়েছে ইংরেজি একেবারে বানিয়ে লেখার সিস্টেম রয়েছে বইটিতে আশা করি দুটি বই যদি তোমরা ফলো করো ইংলিশে এ প্লাস নিশ্চিত করতে পারবে ইনশাল্লাহ কারণ দুটি বই আমাদের এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে একজন সাধারণ মানের স্টুডেন্টও যেন ইংলিশে এ প্লাস পেতে পারে আমরা ওইভাবেই বই দুটি তৈরি করেছি আমরা ধরে নিচ্ছি যে তোমরা ইংরেজির কিছুই জানো না একদম সেখান থেকে আমরা শুরু করেছি একদম সেখান থেকে ফুল প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার যেভাবে কৌশলগতভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত প্রিপারেশন নেওয়া যায় ঠিক সেভাবে আমাদের বই দুটি তৈরি করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি অনলাইনে নিতে চাও বা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো তাহলে আমাদের এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স অথবা এই আমাদের ফেসবুক পেজ তোমাদেরকে ফলো করতে হবে তো চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় এসএসসি ইংলিশ চট্টগ্রাম বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান ফিল ইন দা ব্লাঙ্ক শূন্য স্থান পূরণ করো উইথ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স বক্স থেকে শব্দগুলো দিয়ে ইউ মে নিট তোমার প্রয়োজন হতে পারে টু চেঞ্জ পরিবর্তন করতে দ্য ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ডস শব্দগুলোর ধরন পরিবর্তনের ইউ মে নিট তোমার প্রয়োজন হতে পারে টু ইউজ ব্যবহার করতে ওয়ান ওয়ার্ড একই শব্দ মোর দেন ওয়ান্স একের অধিকবার বক্সে রয়েছে ফোর্সেস মানে হচ্ছে শক্তি এটি হচ্ছে নাউন ফোর্সেস মানে হচ্ছে শক্তি এটি নাউন 
ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি এটি হচ্ছে নাউন অবজেক্টস মানে হচ্ছে বস্তু এটিও হচ্ছে নাউন ফুল মানে হচ্ছে পূর্ণ যার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ এবং এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ এটিও অ্যাজেকটিভ ক্লোথস অর্থ পোশাক পরিচ্ছদ এটি নাউন ওয়ান হচ্ছে প্রিপোজিশন যার অর্থ উপরে দি হচ্ছে আর্টিকেল মেইট হচ্ছে গঠিত এটি অ্যাজেকটিভ কেমন গঠিত তার মানে এটি অ্যাজেকটিভ কারেন্ট অর্থ প্রচলিত তবে কারেন্ট অর্থ এক্ষেত্রে আসলে স্রোত হবে কারেন্ট শুধু প্রচলিতই না কারেন্ট আবার স্রোত কারেন্ট আবার স্রোত শুধু প্রচলিতই না কারেন্ট আবার স্রোত যেহেতু এটি ন্যাচারাল রিলেটেড আর্থকোয়েক ভোলকানোস তারপর ওশিয়ান রয়েছে সুতরাং এটি স্রোত হবে যাই হোক দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থ বিশ্ব ইস ড্যাশ অফ আনকাউন্টেবল ন্যাচারাল অ্যান্ড ম্যান ড্যাশ অবজেক্টস তাহলে বলতে পারি যে দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থ বিশ্ব ইস হচ্ছে ড্যাশ অফ আনকাউন্টেবল ন্যাচারাল অ্যান্ড ম্যান মেড অবজেক্টস তাহলে এটা বলতে পারি যে ফুল অফ ফুল অফ আনকাউন্টেবল অর্থাৎ অগণিত ন্যাচারাল অর্থাৎ প্রাকৃতিক অ্যান্ড ম্যান মেইড ম্যান মেইড ম্যান মেইড অবজেক্টস অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি বস্তুতে পরিপূর্ণ এই যে ইজ রয়েছে তারপরে ফুল ইজ হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজয়ের পরে সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে এক্ষেত্রে ফুল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ আনকাউন্টেবল ন্যাচারাল অ্যান্ড ম্যান মেইড অবজেক্টস অবজেক্টস হচ্ছে নাউন তো নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ বসে সে কারণে ম্যান এর পর দেখো এই অবজেক্টস এর পূর্বে মেইড ব্যবহার করা হয়েছে যেটি হচ্ছে অর্থপূর্ণ এবং গ্রামাটিক্যাল দিক থেকেও শুদ্ধ মেইড মানে হচ্ছে মেইড মনে হচ্ছে গঠিত বা তৈরি তাহলে এটি হচ্ছে কেমন তৈরি এটি অ্যাজেকটিভ তারপরে অবজেক্টস হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন ন্যাচারাল ড্যাশ আর স্টোন স্ট্রিস এয়ার অ্যান্ড ড্যাশ তাহলে ন্যাচারাল বলতে পারি যেহেতু অবজেক্টস এর কথা বলা হয়েছে তাহলে ন্যাচারাল অবজেক্টস ন্যাচারাল অবজেক্টস বা বস্তুগুলো আর হচ্ছে স্টোনস এগুলো হচ্ছে স্টোনস পাথর ট্রিস গাছপালা এয়ার বায়ু অ্যান্ড ড্যাশ তাহলে আমরা একটু খুঁজে দেখি ন্যাচারাল অবজেক্টস গুলোর মধ্যে বক্সে কোনটি রয়েছে কিনা এই যে ন্যাচারাল অবজেক্টস ওয়াটার পানি এটি বলতে পারি তাহলে অ্যান্ড ওয়াটার পানি ওকে ম্যান মেইড অবজেক্টস অর্থাৎ মনুষ্য গঠিত অবজেক্টস বা বস্তুগুলো আর হচ্ছে হাউজেস মানে গৃহ কার্স গাড়ি ড্যাশ অ্যান্ড কেমিক্যালস তাহলে বলতে পারি যে মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে পরে এর মধ্যে ক্লথস কাপড় চোপড় তাহলে বলতে পারি কাপড় চোপড় ক্লথস ই নম্বরে ক্লথস অ্যান্ড কেমিক্যাল আচ্ছা অ্যান্ড কেমিক্যালস ন্যাচারাল ড্যাশ আর সাইক্লনস আর্থকোয়েক্স সাইক্লোন ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি ভোলকানোস আগ্নেয়গিরি স্টম্পস ঘূর্ণিঝড় অ্যান্ড ওশ্যান অ্যান্ড ওশ্যান ড্যাশ তাহলে বলতে পারি যে ন্যাচারাল ফোর্সেস অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তি শক্তিগুলো কি কি ন্যাচারাল ফোর্সেস প্রাকৃতিক শক্তিগুলো আর সাইক্লোন সাইক্লোন আর্থকোয়েক্স আর্থকোয়েক্স ভোলকানোস স্টর্মস ঝড় অ্যান্ড ওশ্যান ওশ্যান ওশ্যানের সাথে যায় কারেন্ট ওশ্যান মানে হচ্ছে সমুদ্র স্রোত তাহলে ওশ্যান কারেন্টস লাইফ এক্সিস্ট ড্যাশ তাহলে এক্সিস্ট এর সাথে ওয়ান ব্যবহৃত হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে তাহলে লাইফ এক্সিস্ট ওয়ান কিসের উপরে জীবন নির্ভর করে ডিফারেন্ট কন্ডিশন বিভিন্ন কন্ডিশন বা অবস্থার উপরে ইট ইজ ভেরি ড্যাশ ইট ইজ ভেরি ড্যাশ টু কিপ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ রাখা তাহলে কি রাখা দ্য এনভারনমেন্ট গ্রিন অর্থাৎ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন কোয়েশন নম্বর টু তে আসা যাক ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক শূন্য স্থান পূরণ করো উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস উপযুক্ত শব্দাবলী দিয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা ইজ হচ্ছে ড্যাশ রেগুলার ফেনোমিনান ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে একটি রেগুলার বা নিয়মিত ঘটনা তাহলে একটি নিয়মিত ঘটনা ইজ আ রেগুলার তাহলে এ ব্যবহৃত হবে আ রেগুলার ফিনোমিন ইন বাংলাদেশ মেনি পিপল অনেক মানুষ ডাই মৃত্যুবরণ করে ড্যাশ রোড অ্যাক্সিডেন্ট এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছর 
সড়ক দুর্ঘটনায় এই যে দুর্ঘটনা মানে হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আমি যদি বলি দুর্ঘটনায় এই যে এ বিভক্তি এই জন্য ইন ইন রোড অ্যাক্সিডেন্ট সড়ক দুর্ঘটনায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা রোড সড়ক দুর্ঘটনায় যদি বলি তাহলে ইন রোড অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে ইন প্রিপোজিশনটি এ বিভক্তি প্রকাশ করতে তাহলে ইন রোড অ্যাক্সিডেন্ট এভরি ইয়ার সো সুতরাং ইট ইস কনসিডার্ড এটা বিবেচনা করা হয় অ্যাজ হিসেবে অ্যাজ ড্যাশ অ্যাজ কি অ্যাজ হ্যাজার্ড মানে হচ্ছে একটি বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় হ্যাজার্ড মানে হচ্ছে বিপর্যয় ওকে রোড অ্যাক্সিডেন্ট সড়ক দুর্ঘটনা অকার ঘটে থাকে ফর ড্যাশ রিজনস বলতে পারি মেনি রিজনস অনেক কারণে মেনির পরে এস যুক্ত হয় নাউনের সাথে এই কারণে রিজনের সাথে এস যুক্ত আছে মেনি রিজনস অনেক কারণে মেনি ফ্যাক্টরস অনেকগুলো ফ্যাক্টর হ্যাঁ অনেকগুলো ফ্যাক্টর ড্যাশ ফর রোড অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে অনেকগুলো ফ্যাক্টর হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী তাহলে আমরা বলতে পারি যে মেনি ফ্যাক্টরস অনেকগুলো ফ্যাক্টর বিষয়ে আর রেসপন্সিবল দায়ী এই যে আর রয়েছে তার মানে অ্যামিজার ওয়াজয়ারের পরে সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে রেসপন্সিবল দায়ী এই যে কোন ওয়ার্ডের শেষে এলি থাকলে সেটি সাধারণত অ্যাজেকটিভ হিসেবে মনে করা হয় তার রেসপন্সিবল কেমন রেসপন্সিবল দায়ী তার কেমন প্রশ্নের উত্তর দেয় অ্যাজেকটিভ আর রেসপন্সিবল ফর রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী দা মোস্ট কমন কজ সবচেয়ে সাধারণ কজ ঘটনা ইস ড্যাশ ড্রাইভিং আচ্ছা তাহলে দা মোস্ট কমন কজ অর্থাৎ সবচেয়ে সাধারণ ঘটনা কারণ কজ অর্থ কারণ ইজ হচ্ছে ড্যাশ ড্রাইভিং বলতে পারি যে কি ড্রাইভিং ড্রাইভিং হচ্ছে নন স্টপ ড্রাইভিং অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে কারণ হচ্ছে এই চালক নন স্টপ ভাবে ড্রাইভিং করে বা সে কন্টিনিউসলি ড্রাইভিং করে তাহলে বলতে পারি যে নন স্টপ অথবা কন্টিনিউস ড্রাইভিং আমি দুটি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের যে কোনো একটি ব্যবহার করলেই চলবে কন্টিনিউস কেমন ড্রাইভিং কন্টিনিউস ড্রাইভিং এই যে এক্ষেত্রে ইজ রয়েছে আমি যার ওয়াজয়ের পরে সাধারণত ভার্বের পাস পার্সিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে কন্টিনিউস হচ্ছে মানে চলমান ড্রাইভিং একটানা ড্রাইভিং অথবা নন স্টপ যে কোনো একটি তোমরা ব্যবহার করবে সামটাইমস মাঝে মধ্যে দে মানে দে ড্রাইভ মানে দে ড্রাইভ মানে হচ্ছে তারা মানে কারা যারা চালক তারা আর কি দে ড্রাইভ তারা চালায় নাইট কোচ নাইট কোচ চালায় রাতে গাড়ি চালায় ড্যাশ অন দ্য সেম ডে হ্যাঁ তাহলে বলতে পারি ইভেন ইভেন অন দ্য সেম ডে সেম ডে অর্থাৎ এমন কি সে একই দিনে অর্থাৎ রাতে এবং দিনে উভয় সময় তারা গাড়ি চালায় দ্য ড্রাইভার্স ড্রাইভাররা ডু নট চেক তারা চেক করে না দ্য ইঞ্জিন ইঞ্জিন চেক করে না ড্যাশ কি রকম চেক করে না এই যে চেক করার কাজটি কি রকম এটি মডিফাই করা অর্থাৎ এই ভার্বটিকে মডিফাই করার জন্য আমার এক্ষেত্রে একটি অ্যাড ভার্ব ব্যবহার করতে হবে তাহলে বলতে পারি চেক দ্য ইঞ্জিন প্রপারলি উপযুক্ত রূপে তারা চেক করে না কিভাবে উপযুক্ত রূপে কখন কোথায় কিভাবে প্রশ্নের উত্তর যে দেয় সে হচ্ছে অ্যাড ভার্ব তো ভার্বের কাজটি কিভাবে করে আর সেটি বোঝানোর জন্য সে সে অ্যাড ভার্ব ব্যবহৃত হয় তাহলে চেক দ্য ইঞ্জিন প্রপারলি উপযুক্ত রূপে বিফোর দ্য স্টার্ট ড্রাইভিং তারা ড্রাইভিং স্টার্ট করার পূর্বে দ্য রোডস রাস্তাগুলো আর টু লেন দুই লেন বিশিষ্ট হ্যাঁ দ্য রোডস রাস্তাগুলো আর টু লেন দুই লেন বিশিষ্ট তার রোডস ড্যাশ এনি ডিভাইডার্স তাহলে বলতে পারি উইদাউট এনি ডিভাইডার্স উইদাউট এনি ডিভাইডার্স অর্থাৎ কোন ডিভাইডার্স ব্যতীতই দেয়ার আর সাম অব দ্য দেয়ার আর সাম অব দ্য ড্যাশ রিজনস অফ রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইন বাংলাদেশ তাহলে দেয়ার আর সাম অব দ্য মেজর বা মেইন হ্যাঁ মেজর রিজনস উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে অফ রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্টের ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে তিন নম্বর প্রশ্নে 
क्वेश्चन नंबर थ्री ते आशा जाक मेक फाइव सेंटेंसेस पास्टी सेंटेंस प्रस्तुत करो यूजिंग व्यवहार करे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस से रंगशो गुलो के व्यवहार करे फ्रॉम इस कॉलम ऑफ द टेबल बिलो निश्चित टेबल पर उत्तेक कॉलम थे के ताहरे देखा जाता है जब पहले ही रोए से हेंस शूटरांग टू एवरी नेशन पोतेक शादीन देश ऑफ़ द वर्ल्ड पृथ्वी उई आम्रा द नेशनल फ्लैग अर्थात जातियों पता का नीट प्रोजेक्शन हवा हैज तो हैज इस रोज़ से तार पर रोज़ से टू हैव पैट्रियोटिक फीलिंग्स अर्थात देश प्रेमी के अनुभूति था का डीआरआर पीओ दें एनी आधार थिंग और नो जे कोनो जिनिशर तुलना पीओ इस ओन फ्लै and sovereignty of a nation ekta jati shadhinota o sarbhoumottir protik to safeguard ortho rokkha korte ba rokkha kora its prestige er prestige ba morjada rokkha kora tahole amra bolte pari je prothom sentence ti ektu introduction ba suchona mulok ba shongha mulok hoa proyojon tahole amra ektu beshe nite pari the national flag अर्थात जेतु ये टी जातियों पोता का संपर्क ही तो ये टाइ मुख्य विषय है ताहले बोलते पारी डी नेशनल फ्लैग इस हो से डी सिंबल पोतीक ऑफ इंडिपेंडेंस शादीनोतार पोतीक एंड सब्रेंटी एवं शार्पो भूमुत्तर पोतीक ऑफ आ नेशन एक टी जाती ताहले हम रा बोलते पारी जे डी नेशनल फ्लैग इस डी सि� बी नंबर है चले आशी बी नंबर है तार पर जो दी बोली जे आ ये बारे एक टू जे तो ये भावे रोए से तो आमदेर के टू खुजी खुजी नीतो हावे कॉन्टिन पौरे कॉन्टिन दिले भालो है ये रकम शादान तो था के ना धारावाहिक भावी लेखर सिस्टम था के तो ये टेक टू बेथी क्रोम जाइयो एवरी आ तार पर इस ओन फ्लैग तार निजोश फ्लैग रोए से सी नंबरे आशी सी नंबरे बोला हुए से सी नंबरे हम रा दिते पर ही जे आ हेंस शूटरांग टू एवरी नेशन इस फ्लैग पुत्ते के जाती तार फ्लैग होसे इज होसे इज आ डीआरआर प्रियो देन एनी आधार थिंक और तब जे कोनो जिनिशेर तुरुना है प्रियो एंड शुतरंग टू एवरी नेशन ताई पोतक जातीर जे पोता का होसे इस माने होसे डीआरआर पी ओती ओती प्रियो होसे दैन एनी आधा थिंक ऑन नो जे कौन उस दिनी शुरू करना है सबसे प्रियो तार पड़े बोलते पर ये जे वी नीड आमादेर प्रोजेक्शन आमाद वी नीड आमादेर प्रोजेक्शन आमादेर प्रोजेक्शन टू सेवगार्ड रखा तार पर for that we ये कारणे अम्रा we need अमादेर प्रोजेक्शन to have patriotic feelings ताय अमादेर रीज़न नो अमादेर देश प्रेमी के रोनुभुती था का प्रोजेक्शन चलेजा C बीस नंबर क्लासेस 